നേരെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവിതമാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചരമക്കോളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം നൂറ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയസ്സ് നൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് കടന്നവരും ഒത്തിരി കണ്ണൂർ ജില്ല ജില്ലയിൽ തന്നെ അത്തരം ആളുകളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വയസ്സന്മാരായി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആരും തയ്യാറായി അല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ മരിക്കില്ല നമുക്ക് വയസ്സാകില്ല എന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാ മനുഷ്യരും കരുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരോട് വേണ്ടത്ര ഒരു ജാഗ്രത കാണിക്കാൻ നാം തയ്യാറല്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പൊതു നിരത്തുകളിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഉത്സവം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മുടെ മാളുകളിൽ എത്ര മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ലോകം രണ്ടായിരത്തി അൻപതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് കോടി മുതിർന്ന പൗരന്മാരുണ്ടാകും എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് പെൻഷനേഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ അവരെ സാന്നിധ്യം കാണാം എന്നാൽ ആഘോഷങ്ങൾ തുളുമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷ രാവുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ വരവ് കുറയുന്നുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിലിരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പലപ്പോഴും പല ഇന്നത്തെ തലമുറകളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നേർരേഖയിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരല ടീച്ചറാണ് മേഡം ഇപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംഘടനയാണ് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് സരല ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഒപ്പം അവർ ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജീന ബൈ എം വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് കൂടെ ഹൃദയാരാമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജാൻസി പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും നേർരേഖയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് സരല ടീച്ചറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ടീച്ചറെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഒക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുതിർപ്പ് പറയില്ല അവരുടെ ഈ അംഗസംഖ്യ തന്നെ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് കോടിയും വയോജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു എൻ ഒ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഈ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിദ്രുതം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു ദയാരഹിതമായ ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല എല്ലാം പണം പണമാണ് പണാധിപത്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവുള്ളൂ ലാഭം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമായി വയോജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ സെൻട്രൽ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൈത്താങ്ങ് വേണം അത് ഏറ്റവും വലിയ കൈത്താങ്ങായിട്ട് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്സ് ആണ് സർക്കാരുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ആരോഗ്യ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഒളിച്ചേർന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം തന്നെ കവചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് കൃത്യമായ ജാഗ്രതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പൊതു സമൂഹമാണ് ഗവൺമെൻറ് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് ഫണ്ട് ഫണ്ട് വരുമല്ലോ അത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സർക്കാരിനോട് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ലോക്കൽ ബോഡീസാണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡ
അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മിനിമം പെൻഷൻ പോലും കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആറേഴ് മാസമായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ കുട്ടീനെ പോലെയുള്ളവർ തെരുവിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദയരഹിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരോടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഇതൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് പണമാണ് കാരണം ഇന്നലെ വരെ ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൻ്റെ നാഥൻ അല്ലെ ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ മകനോ മകളോ വളർന്നു അവർ ആ ആധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ന് ഞാനൊരു മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ തോന്നലാണ് കാരണം മകൻ്റെ കുഞ്ഞോ അല്ലെ മകളുടെ കുഞ്ഞോ അല്ല എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇത് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ് അച്ഛൻ കുറേ കാലങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുറച്ചൊരു എഴുപത് എൺപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അച്ഛന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അച്ഛൻ പുറത്തു പോകുമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ അച്ഛൻ പുറത്തു പോകുമായിരുന്നു അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛന് മറവി വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പെൻഷൻ എമൗണ്ട് അച്ഛൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പിന്നെ പറയുക എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്കാക്കി കൊടുത്തു പകരം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണത് പക്ഷെ അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കി ചിലരത് പുറത്തുള്ളവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ അത് അച്ഛൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പൈസ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛന് ഒരുപാട് പെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നും ആ പെൻഷൻ മുഴുവനല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ അച്ഛന് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം ഈ ഒരു കരുതൽ പണം തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജാൻസി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഈ മുതിർന്ന പൗരം അപ്പം ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലക്കും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മുടെ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ് അവർ പലതും നമ്മൾ പുറത്തറിയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കാര്യമായ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചർച്ച ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് സെമിനാറുകൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നയിച്ച ഈ മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അന്നന്നത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഏജിൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പം അവർ വല്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏജ് ഇപ്പോൾ മക്കൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ സംതൃപ്തി തോന്നിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ അപ്പം ഭയങ്കര പരിതാപകരമാണ് അപ്പം ഇവ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപതിന് വയസ്സ് മേലെ എൺപതിന് വയസ്സ് മേലെ അപ്പം അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഫിസിക്കലി പെട്ടെന്ന് അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും ചില സമയങ്ങളിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരായി നടന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈ ഏജ് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നാ പറയണ്ടേ കാര്യങ്ങളെ പണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത പോലെ കൈകാര്യം ആ മാനസിക ധൈര്യം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പേടിയോടെ കാണുന്നു അപ്പത്തേനും മറവി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ
പ്രശ്നങ്ങൾ വരണ്ട കുറച്ച് നാളും കൂടി കാണണം എന്നൊരു കൺസേൺ ആണത് പക്ഷെ അവർ അത്രയും നാളും അധ്വാനിച്ച് ഒരു ജീവിതശൈലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ചെറിയ തോതിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളൊക്കെ വലിയ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ല റെഡി തന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കേരളത്തിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പെൻഷൻ പോലും ആകെ ചെറിയൊരു പൈസയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ജനപ്രതിയായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കാര്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അതൊരു സുരക്ഷയാണ് ആ കവചം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏത് സർക്കാരിൻ്റെയും അത് കൊടുത്ത സർക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു പെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുള്ള കാലത്താണ് അന്ന് പെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ചെയ്യുന്ന അത് ഈ പ്രത്യുൽപാദനപരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അതല്ല അത് വേണം അത് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം കർഷകർക്ക് നമുക്ക് അന്നം തരുന്നവരാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാറി മാറി പറയുന്ന സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തൊക്കെ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഇപ്രാവശ്യം വന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരാളെന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മാസം ഒന്ന് മാക്സിമം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും മുടങ്ങുന്നില്ല ഉണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇത് 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 ക്ലിയർ ചെയ്യും അത് ജീ ഇത് പറയൂല്ലേ ജീവന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു വിശ്വാസം സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ സർക്കാരിന് പേടിയാണ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായി പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ജാഗ്രത അല്ല അതിലെന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ വയോജനങ്ങളെ ഇതേപോലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പോയ ഒരു സർക്കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ വയോജനങ്ങളുടെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഏകാന്തതയാണെങ്കിലും പീഡനമാണെങ്കിലും അവഗണനയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് വയോജനങ്ങളിലെ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ വിഡ്രോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വയോജനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ പകുതി പേരും വിഡ്രോസ് ആണ് അപ്പൊ ദേ ആർ ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ആദ്യ പുരുഷന്മാരും മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കുറെ സൊല്യൂഷൻസ് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഏകാന്തത കൂടുമ്പോൾ അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്കീംസ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് കാലത്തും കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് വയോജന സംഘടന ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് യു കൺവിൻസ് ദ ഗവൺമെന്റ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ സമയം തരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത്രയേറെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു സർക്കാർ വേറെ ഇല്ല ഇത്രയേറെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത സർക്കാർ വേറെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ജിനക്ക് പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും പേപ്പറിലാണ് ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അവര് കംഫേർട്ട് സോണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ ആസൂത്രണത്തിന് അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുന്നു അല്ലെ അത് ഏത് സർക്കാരായാലും ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരായാലും കഴിഞ്ഞു പോയ സർക്കാരായാലും വരുന്ന സർക്കാരായാലും എപ്പോഴാണോ ജനങ്ങളെ പൂർണമായി സംതൃപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തില്ല എന്നാലും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജെങ്കിലും സംതൃപ്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി കാരണം പകൽ വീടുകൾ പലപ്പോഴും പകൽ വീടുകൾ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന് കൂട്ടുചേരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല ബാക്കി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം അവരൊറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടില് ഈ ഒറ്റപ്പെടലാണ് അവരെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പകൽ വീടുകൾ എന്താക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആക്കണം അതായത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ആക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യ
അതവരെ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥതയിലാക്കും ആരോഗ്യം പോവും അവര് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിദേശത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരോട് ഈ ആ കുടുംബങ്ങളും സമൂഹവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരാദരവ് അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിങ്ങും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ഇപ്പോൾ തൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ എത്രമാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിദേശമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ താഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് പറയുന്നതാണ് കണ്ടത് പറയുന്നതാണ് കാരണം അവിടെ വയോജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമൂഹ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാർക്കുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും മാളുകളിലും ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവരും നടക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ മാത്രമല്ല വീൽ ചെയറിലുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരും അതിനെ അവരെ ആ വീൽ ചെയർ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് യുവജനങ്ങളാണ് അവരുടെ മക്കളായിട്ട് കുട്ടികളാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ കുറച്ചും കൂടി എൻജോയ്മെൻറ്റിനും എന്നെ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെയല്ല പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിനെ കുറച്ചും കൂടി ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടെൻഷൻ അല്ല അവർക്ക് ഒരു ഫ്രീ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ പാർക്കുകളിലൊക്കെ ആയാലും ഈ വയോജനങ്ങൾ തന്നെ വന്നിരുന്ന അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നല്ല മറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പം അവർക്കൊരു ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവർ പാർക്കുകളിൽ വന്നിരുന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അവർ ആരോഗ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്പോൾ അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അത് കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു മനോഹാരിതയാണ് അപ്പം ഇത് കാണുന്ന കുട്ടികൾ നാളെ ഇത് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു വരുന്ന തലമുറ അത് ചെയ്യും അവരുടെ അവരുടെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ മാളുകളിലായാലും കിഡ്സിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെയർ പൊക്കി നമ്മൾ ഇരുത്തി കൊടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആയാലും വീൽ ചെയർ ഇട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ അന്നേരം തന്നെ ആ ജീവനക്കാർ വന്നത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ ഈ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ടാണോ പൊതുവിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാത്തത് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പുറത്തു കൊണ്ടാകാൻ യുവതലമുറയ്ക്ക് മടിയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടാനും അവരും എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാനും ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്നുണ്ടാവാം എന്നാലും ഒരു കുറവ് കാണാൻ സാധിക്കും യെസ് ടീച്ചറെ താങ്കളുടെ സംഘടന ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ക്യാപ്സുലായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കവചങ്ങളാണ് അന്നത്തെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ സംഘടന മൂന്ന് കവചങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് സാമ്പത്തിക കവചം ആരോഗ്യ കവചം സാമൂഹികമായ കവചം അതിനോടൊപ്പം പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയോ പ്രോജക്റ്റുകളാണെന്നാണ് അതിൽ മുപ്പത്താറ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ റണ്ണിങ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഏത് സ്കീമും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏത് നിയമം വന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നോ ലോ ഈസ് എ മാജിക് വാണ്ട് ഒരു മാന്ത്രിക വഴി അല്ലത് അതിനെന്ത് വേണം അത് ജാഗ്രതയോടെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം വേണം ഇത് നട ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ഷഠിക്കാനുള്ളൊരു സമൂഹം വേണം അപ്പൊ അതിനെ ഷഠിക്കാൻ നമ്മുടെ സംഘടനയുണ്ട് സംഘടനയുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ പെൻഷന്റെ കാര്യം ജീന പറഞ്ഞു ഇത്ര കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് എത്ര വയസ്സാണ് അംഗത്വത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അറുപത് വയസ്സ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ യു ആർ എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അതിന് ദാറ്റ് അപ് ടു യുവർ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന പാലക്കാട് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് സജീവമാണ് അത് വെരി ഹെൽത്തി വയസ്സാണ് വെരി ഹെൽത്തി ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല 
അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളല്ലോ ഇവര് അവര് കഴിഞ്ഞ കാലം മറക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് നെക്സ്റ്റ് മൂമെന്റ് അവര് മറക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഈ മക്കളെ തിരിച്ചറിയില്ല മറവലിയ പല കാര്യങ്ങളും വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും നവജാത ശിശുവിനെ പരിചരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ക്രോൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന ഓർമ്മത്തോണിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർ ദേ ആർ വെൽ ലുക്ഡ് ആഫ്റ്റർ അതിനുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അത് നമ്മള് പറയുന്ന വോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം തുളമ്പുന്ന പേര് കേട്ടാണ് കേട്ടോ അതല്ലേ വയോമിത്ര വയോമിത്ര അതും എവിടെയെങ്കിലും അത് നടക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ വരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഇപ്പൊ ഇത് കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെയർമൻ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പിന്നെ നമ്മള് വാർഡ് മെമ്പർ പിന്നെ ആശാ വർക്കർ ഈ ലിങ്ക് സജീവമാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലും വയോജനത്തിന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ജീന നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ കുടുംബിനികൾ വീട്ടമ്മമാർ ഇങ്ങനെ കുറേ പദ്ധതികളായിട്ട് വരും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈ പ്രകടന പത്രികളിലും വലിയ നിലക്ക് ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരത് വിഷയമാക്കി എടുക്കാറില്ല പ്രചരണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ കാണാറുമില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താണ് ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നൊരു തോന്നൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ടോ എന്നല്ല അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അവരെ വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പണ്ടെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കൂട്ടോടും വ്യവസ്ഥയിപ്പം നമ്മൾ കുടുംബത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് അതില്ല ഇന്ന് എല്ലാം മൈക്രോ ഫാമിലികളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരു കുടുംബമായിട്ട് മാറിപ്പോകും അത്തരം ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ആർക്കും ആ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പാരൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോട് വലിയ അടുപ്പം തോന്നണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് കൂട്ട് കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മേനേക്കാൾ ഇഷ്ടം അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടായിരിക്കും ഞാനതൊരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൻ അവൻ എൽ കെ ജി യു കെ ജി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അവർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഒരു കാലത്ത് അവരോടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അവരില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല അതൊരു അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇഷ്ടമില്ല എന്നല്ല ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിലും അടുപ്പം അച്ഛ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എല്ലാ വീടുകളിലും സിംഗിൾ 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 ആണ് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഏറ്റവും <laughs> 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 പണ്ടുള്ള പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെയും കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കുടുംബങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മക്കൾ എല്ലാ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം വിദേശത്താണ് വിദേശത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിന് പോകാൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയ കാലഘട്ടമൊക്കെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളവരായാലും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് അപ്പം പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാ വലിച്ചിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം വല്യമ്മയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനും ഇടപഴകിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആയാലും ജോലിക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്ന് ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്
ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനായാലും മക്കൾ അവരുടെ ലോകത്ത് സെറ്റിൽഡായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പേരൻസും ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം 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 ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തണം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുത്ത് പോകാലോ അതായത് വയോജന കൂട്ടങ്ങളായാലും അമ്പലങ്ങളായാലും ഉത്സവങ്ങളായാലും അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഇവരുടെ കുടുംബത്തില് സണ്ണിലോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യ അതെ കുട്ടികളോട് ഡോക്ടർ സിനീസ് മോഡൽ അതെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല യു വിൽ കം സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയെ നോക്കി അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു ദറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാരന്റ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ഈ പല പദ്ധതികളും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പദ്ധതികൾക്കൊന്നും ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല സർക്കാർ ഓരോ സർക്കാർ അധികാരത്തിലും ഒത്തിരി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എസ് കാരാണ് ഇതിന്റെ കൊണ്ട് നടത്തി നടത്തിപ്പല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലാണല്ലോ പലപ്പോഴും അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറില്ല എന്നതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം വിവാഹം ചെയ്ത ബൈപ്പാസ് ഇന്നലെയാണ് നമുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വിവാഹം ചെയ്താണ് എന്നാൽ അപ്പം ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും അത്രയും കൂടി ജാഗ്രത കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ ആരാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തില് അത് സർക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് സ്കീംസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് പൊതു ജനസമൂഹമാണ് അപ്പൊ ഈ സർക്കാരുകള് നോഡൽ ഏജൻസി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വയോജനങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ട നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പാണ് അപ്പൊ ആ വകുപ്പ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ ആര് വേണം സമിതികളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വയോജന കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ജാഗ്രത സമിതി ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തില് വയോജന സമിതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ആർ ഡി ഒയുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓഫീസിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ വി ക്യാൻ അഷർ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണോ ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരേയൊരു സംഘടന സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മൈക്രോ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വരെ പോകും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് സമഗ്രമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും പഠിക്കണം അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റ ഫാമിലീസ് അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ആറ്റ ഫാമിലീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പവർ ഹൗസസ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ അത് ജീവിച്ചറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത് ജീവിതം മനസ്സിലാവുള്ളൂ യു ക്യാൻ നെവർ ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം യു മാർക്കറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ആ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും ഈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും കൂടി നാഭി നാളെ ബന്ധം വേണം അവരുടെ എല്ലാ അറിവിന്റെ സത്തയും കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ ചോദിച്ചോണ്ട് പറയണ ഇന്ന് അവർ ഫാമിലിറ്റീസ് ലൈഫ് നമ്മുടെ പുതു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രമാത്രം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നും കൂടി പറയും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന എത്ര സ്കിൽസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൂം ചെയ്യണ
ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംബന്ധിച്ചിപ്പം വേറൊരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ വൈകാരിക തലങ്ങൾ ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഈ പോക്സോ കേസുകളിലൊക്കെ പെടുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് പോക്സോ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എണ്ണം ഒത്തിരി കൂടുതൽ പ്രത്യേക കോടതികൾ തന്നെയാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ജ പുരുഷന്മാർക്ക് എപ്പോഴും സെക്ഷൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നീഡ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവർക്കൊരു മെനപ്പോ സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള നീഡ് കുറയും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ആ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാതെ വരു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അപ്പം ആരാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആയതല്ല ഇത് പൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസം പിടിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം അവരെ സമൂഹത്തെ അവയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കുറേയൊക്കെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നാലും സ്റ്റിഗ്മ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും കൗൺസിലിങ് സെൻറ്ററുകളും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിങ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നിട്ട് പോലും കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ബസ്സിന് കയറി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വണ്ടിക്ക് വന്നാൽ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബസ്സിന് കയറി വന്നിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ് അത് ഇതാണ് എത്തിക്കലി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളോട് മിണ്ടാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊത്തിരി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മുതിർന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ചെറിയ തോതില് പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ട് അത് ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കുറയുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കുറയും അത് മറ്റ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കോ യുവജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളിനോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അവർക്കൊരു എഴുപത് എൺപത് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു മുപ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് ഒരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ സൈക്കാട്രിക് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൗൺസിലിംഗ് സഹായിക്കും ഇടയ്ക്ക് എത്തിയാല് ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം എന്നീ സെക്സോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണി അങ്ങോട്ട് പോകും ഗൈഡ് ചെയ്യാം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സരല ടീച്ചറോട് ഒന്ന് സംവദിക്കാം ടീച്ചറെ ഇപ്പം പകൽ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്തായിട്ട് ഈ ഐ ടി ഹബുകൾ ടെക്കികൾക്കായിട്ട് നമ്മളെ പുതിയ ബാംഗ്ലൂർ മോഡലിൽ പബ്ബുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീഴും അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്ന നിലക്ക് ഈ പകൽ വീട്ടിൽ ഇവർ നിന്നാൽ മതി ഇവർ വേറെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്നുണ്ടോ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഇല്ലില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് യുവജനോത്സവം പോലെ വയോജനോത്സവം അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലേ വയോജനോത്സവം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഓർമ്മത്തോണി വയോ മധുരം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു കേരളം നമ്മുടെ ഈ ഡയബറ്റീസ് തലസ്ഥാന ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അപ്പൊ
അപ്പൊ അതേമാതിരി തന്നെ ഈ എല്ലാം പറയില്ല സായം പ്രഭ സായം പ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പോരാ ഏർ സായം പ്രഭ അല്ല പകൽ വീടുകൾ അതിന് നമ്മളൊരു പുതിയ പേരിട്ടു സായം പ്രഭ ഹോമുകൾ എന്താച്ചാല് അസ്തമന സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണങ്ങളിലുണ്ട് അതെ അല്ലേ അപ്പൊ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺഗർ വരുമ്പോ വെനിറ്റ്നോക്സ് ആയിട്ട് സരണ്ടർ അങ്ങനെ പോയത് ഇരു അപ്പൊ അതിന് സായം പ്രഭ ഹോമുകള് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചപ്പൊ ജീന പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ല അതല്ല സായം പ്രഭയില് അത് ഓൾഡ് ഏജ് തുടങ്ങുന്ന പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ആ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതെ സായം പ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയാല് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം എത്തൂല അതിന് സ്പെഷ്യപ്പ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾവേസ് മൂവിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറയാനുള്ളത് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ലവ് അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാകും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ശത്രുവിനെ പോലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ഉദാത്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിന് നമ്മളത് നമ്മളത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെ കൺവിൻസിങ് ആവുമ്പോൾ ദെൻ വി ബി ലവ് ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ലവ് സ്നേഹം വേണം എന്തിനോട് അവർക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ആ പ്രണയം അത് നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഒരു പ്രണയം ആ ഒരു പ്രണയം എന്ന് പറയണ അതേ ലവ് ദ വേൾഡ് വിവിധ സമൂഹങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മതി ഒരു ഞാനിപ്പോ പ്രണയിക്കുന്നത് എന്നെയും എന്റെ തൊഴിലിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രണയത്തിന് ഓരോ സ്റ്റേജിനും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കാരണം അവർക്ക് നമ്മള് മക്കള് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും നേരത്തത് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു സെക്സിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ കാരണം ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏതോ ഒരു പേപ്പറിൽ വായിച്ചൊരു കഥയാണ് നമ്മുടെ നീലിയാർക്കോട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന കപ്പിൾസ് എല്ലാരും വിചാരിച്ച ആദ്യം കപ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ അവരെല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസമാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അന്ന് അവരുടെ പെൻഷൻ ഡേ ആ ഇവർ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവര് ചെറുപ്പത്തിൽ അവരിലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൗഹൃദം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ടി വി ഇറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടു വഴിക്ക് പോയി അവർക്ക് കുട്ടികളായി അവരുടെ കുട്ടികളായി പേരെ കുട്ടികളായി അവരുടെ ലൈഫ് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ വീണ്ടും ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൻഷൻ ആയി പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഷറിയിലാണ് അപ്പം അവർക്ക് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് പേടിയാണ് അതായത് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരെ ചുറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മക്കളറിഞ്ഞാൽ അതത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് ഇവർ സ്ഥിരമായി സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാനല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ആ പരിസരത്തുള്ള ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരു പിന്നെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏതൊരു പേപ്പറിലാ വനിതയിലോ അപ്പൊ അവരവിടെ വരും ഈ ഈ ലേഡിയുടെ കയ്യിൽ ഇവരുടെ ബാഗിൽ പഴമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലും ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് വഴിക്ക് ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ിൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതവർ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കും കുറെ നേരം അവർ അവർക്ക് അവർക്കൊന്നും വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത മറ്റാരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ പ്രോലയുള്ള രണ്ടുപേരുടെ ഫീലിങ്സ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് അവരെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ മരണഭയം എങ്ങനെയാണ് അവരിൽ കടന്നുകൂടുന്നത്
മരണഭയം അത് നമുക്കൊരു നാച്ചുറലി അറിയാലോ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ മരണഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ മരിക്കാൻ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെഡ്രിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മരിക്കാൻ മടി അല്ലെങ്കിൽ പേടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരോട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന അതിനൊരു മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം എപ്പോൾ വേണേലും നടക്കാം ഇന്നുണ്ടായ കുട്ടി നാളെ മരിക്കാം അല്ലേ അതായത് എനിക്കും അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മരണം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ജീവിക്കുന്നിടത്ത് സമയം എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യം നമുക്ക് മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ജീവിക്കുക ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ എൻജോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവരോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ബെഡ്റൂണൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷവും കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നായിരിക്കാം ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരെ ഒരുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എത്ര നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു പിടിവള്ളി കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അവസ്ഥ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരു ആശ്വാസം ആകുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പം അവരത് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതാ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല ഒരു ഒരാൾ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഓർമ്മയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർമ്മയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് പുള്ളി അൺകോൺഷ്യസ്ലി പറയണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധമില്ലാതെ പറയുന്നു അതാ പക്ഷേ ബോധമുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ വിശ്വസിച്ചാലേ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ആകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അത്ര കാലം കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പുറമേ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ചാലും ഉള്ളിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അത് നമ്മളവർ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല സജഷൻസ് പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ഇന്ത്യൻ കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് കംഫർട്ട് ആണ് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തില് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറില്ല പക്ഷെ അമ്പലങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായി അല്ല അങ്ങനെയല്ല സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ സൂപ്പർ പവർ ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് ഹ്യൂമൻ സർവചരാചരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രകൃതി എന്ന് പറയും ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളിടത്തുള്ള ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്രയമാണ് നമ്മളൊരു അമ്പലം മുറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്തൊരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ അത് വേണം അത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം അത് മതമായാലും പള്ളിയായാലും അമ്പലം ആണെങ്കിലും അത് വേണം അത് വേണമെന്നുള്ള അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ യുവാക്കളെ കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പൊതുവെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇപ്പം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെയൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തായ്ലൻഡിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇടക്ക് പറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടാന്ന് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട അവിടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു തലമുറ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മലയാളികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രായമായവരെ മുത്തച്ഛനെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തവണ കൂട്ടി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര തവണ സിനിമക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ണൂരിൽ ദസറ ആഘോഷം നടന്നു തലശ്ശേരിയി
ചിലപ്പോൾ കല്ലുകൾ നടക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ കാലാകാലങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറ് പക്ഷേ ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ആ അലസത പാടില്ല അതിന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് നേർറയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മൂന്ന് പേർക്കും നേർറയുടെ നന്ദി നമസ്കാരം